to the show. This is Anjali Pitti, powered by Fortune Sunlight Refined Sunflower Oil. In the summer season, la watermelon, na ba yalla arthme rumbe padikum. Adi mari kirni padam. In the two me juice pani saptam na ablo nalla dunga. Adi samay thala ati padam. Rumbe health benefit adi ka marke. In the moon thime vechche, ungule kagave or delicious sara food kate drake. Adi sayer thika ga. Let's welcome Anuradha ma. Hello. 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 Very fine. Actually, you are going to be summer cool. Uh -huh. Because you are going to be cool fruit. Yep. You are going to be summer. Yep. Yeah. Yep. Why do you want to be summer? This is not involved in the world. Okay. Gas with them. Yes. Yeah. Summer salad. Summer salad. Okay. Summer salad. Summer salad. Summer salad. <laughs> summer salad. In the summer, it's very Monday product actually. சூண்ட தனிக்கிறதுக்காகவே நாங்க உங்களுக்காகவே ஒரு டெலிஷியஸான சாலட் நாங்க வந்து இங்க प्रिபெயர் பண்ணப் போறோம் தயவு செஞ்சு நோட் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க சம்மர் சாலட் செய்ய தேவையான பொருட்கள் இப்ப நீங்க பார்த்து வந்துருங்க சம்மர் சாலட் தேவையான பொருட்கள் தர்பூசணி பாதி பழம் கிர்னி பழம் பாதி பழம் அத்தி பழம் நான்கு தேன் 1 தே கரண்டி மிளகு தூள் 1 தே கரண்டி சீரக தூள் அரை தே கரண்டி எலுமிச்சை சாறு அரை தே கரண்டி உப்பு தேவையான அளவு பாருங்க <laughs> 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 நீங்க நான் இதை கட் பண்ணி கொடுக்குறேன் நீங்க கொஞ்சம் இந்த சீட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் எடுக்கணும் ஓகேவா ஓகே நம்ம ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாமா அந்த பெரிய பவுல் எடுங்க யா பெரிய பவுல் ஓகே இதை இப்படி வைக்கிறேன் இதில் இருக்கிற இந்த சீட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிறேன் சீட்ஸ் எடுத்து கொடுங்க எப்படி கட் பண்ணணும்னு சொல்றேன் பட் இது கொஞ்சம் வேலை இல்லை சீட்ஸ் எடுக்கிறது ஆ பொறுமை வேண்டாமா ஆமா இல்ல தரசிகள்லாம் வீட்டுல சும்மா தானே இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது நிறைய வேலை இருக்கும் அந்த வேலையில இது ஒரு பெரிய வேலையா எடுத்து தயவு செஞ்சு இந்த சீட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துருங்க இல்ல இது வந்து ஒரு என்ன சொல்றது இது சம்மரை விட்டா உங்களுக்கு இதெல்லாம் கிடைக்காது கிடைக்காது நிஜமாவே சோ அந்த சான்ஸ் மிஸ் பண்ண வேண்டாம் ஆமா ஆனா இயற்கை வந்து சூப்பர் இல்ல சம்மரே கொடுத்து இந்த சம்மரை வந்து எப்படி நம்ம எக்ஸாக்ட்லி ஹேண்டில் பண்றது நிறைய கொடுக்குறாங்க அந்த தெய்வத்துக்கு தான் நன்றி சொல்ல தெய்வமே இயற்கை தெய்வமே நன்றி ஸோ இதுல இருக்கக்கூடிய அந்த சீட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படி இதுல ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெரி ஈஸிங்க இதுக்கு ட்ரெஸ்ஸிங் தான் ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ண போறது எந்த மாதிரி ட்ரெஸ் நம்ம சொல்ற சொல்ற இப்போ இதுல எல்லாத்தையும் போடுங்க அந்த இது வேண்டாமா இல்ல இல்ல அந்த இது எடுத்ததெல்லாம் போடுங்க <laughs> ஆமா நீங்க இதுல வச்சிருங்க யா சம்மர் சாலட் இந்த சம்மர் சாலட்ல பாத்தீங்கன்னா மூணு வகையான குளிர்ச்சி தரக்கூடிய ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கு இதுல ரெண்டு ஃப்ரூட் பாத்தீங்கன்னா ஓவர் குளிர்ச்சின்னே சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த வாட்டர் மெலான் அண்ட் கிர்னி பழம் ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா அதிகப்படியான குளிர்ச்சி தரக்கூடிய ஃப்ரூட்ஸ் ஸோ இதை வந்து நம்ம இந்த சாலட்ல ஆட் பண்ண போறோம் அதே சமயத்துல அத்திப்பழம் அத்திப்பழம் பாத்தீங்கன்னா ஆண்களுக்கும் சரி பெண்களுக்கும் சரி அதிகமான ஊட்டச்சத்து நிறைந்த ஒரு பழம் ஆரோக்கியமான இந்த அத்திப்பழத்தையும் நம்ம இதுல ஆட் பண்றோம் அத்திப்பழம் வந்து இதுல எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லயும் கிடைக்குதா மேம் ஆஹ் ஆக்சுவலி இப்ப இப்ப கிடைக்கிறது பட் இதுல என்னன்னா இந்த தர்பூசணி இருக்கு பாத்தீங்களா இது வந்து உங்களுக்கு கிரன்ச்சியாவும் இருக்கும் அட் த சேம் டைம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு வாட்டர் கண்டென்ட்டும் இருக்கு ஒரு கொஞ்சம் நிறைஞ்ச மாதிரியும் இருக்கும் அதாவது கொஞ்சம் அந்த பசிக்கு நல்லது அது அதனால தான் அந்த வெயிட் ரிடக்ஷனுக்கு இந்த தர்பூசணியை ரொம்ப முக்கியமாக சொல்கிறாங்க போல் இருக்கு ஏன்னா சில பேருக்கு வந்து ரொம்ப சாப்பிட்றதே பிகாஸ் ஆஃப் 
அந்த எக்ஸசிவ் பசினால தானே சோ அத பீட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணிடுறாங்க இந்த இந்த தர்பூசணி அதுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குன்னு இஸ் வாட் சொல்றாங்க and இது எல்லாமே கூலண்ட் தான் இப்ப இன்னைக்கு அதனால தான் இதுக்கு வந்து சம்மர் சாலட்னு பேர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஓகே எஸ் சோ சம்மர் சாலட் கட்டக்கட்டக்கட்டா ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கு एक्चुअली ரெடி பண்றதுக்கு எஸ் இப்போ அடுத்து நான் வந்து ஐ அம் கோயிங் டு கான்சென்ட்ரேட் ஆன் அத்திப்பழம் அத்திப்பழம் இல்லையா அது வந்து முடிஞ்சது இல்லையா கொஞ்சம் அதாவது அத்திப்பழத்துக்கு கொஞ்சம் ஒரு துவர்ப்பும் உண்டு சோ இதுக்கு அத்திப்பழத்துல வேற ஒரு வேலை இருக்கு வரும் <laughs> எடுத்துட்டு <laughs> அத்திப்பழம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதுக்கு வந்து இந்த பிளட் விஷயத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப அது பாருங்க இந்த இந்த சாரை நான் போடுறேன் ஓகே சாரில் கொஞ்சம் சோக்கா சொல்லியாது எலுமிச்சம்பழ சாரில் கொஞ்சம் உப்பும் இதுலேயே போட்டு வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் இது சோக்காக ஓகே நீங்கள் இருக்கிறதுல பெரிய வேலை எடுத்து எனக்கு கொடுத்துட்டு வச்சுக்கலாம் என்னதுப்பா இருக்கிறதுல பெரிய வேலை ஆக்சுவலி வாட்டர் வேலை கட் பண்ணுற வேலை மிளகுத்தூள் <laughs> 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 அதுலயும் போட்டிருக்கேன் கால் வாசி தேனை இந்த அத்திப்பழத்தோட இப்படி கலந்து இது கொஞ்சம் சோக் ஆகட்டும் அதுக்குள்ள இத வந்து நல்ல lemon juice. வாவ் இப்போ இத இதல மாத்திக்கங்க ஓகே இட் இல் பீ தேர் சோ காகட்டும் இப்போ இத வந்து நல்லா mix பண்ணுங்க சோ அந்த டாஞ்சினஸ் எல்லாமே அந்த salt அனியோடைய அந்த ஸ்வீட் எல்லாமே அதோட அது வந்து அந்த ஒரு சாட் ஃபீலிங் கிடைக்கும் ஜீரக தூள் போட்டு ஜீரக தூள் போடும் போதுல இப்போ இத இதல mix பண்ணி mix பண்ணிக்கலாம் அலரலா சம்மர் சாலட் வந்து தூக்கலான டேஸ்டா இருக்க போது போல இருக்கே அப்படியே <laughs> சம்மர் சாலட் என் கையில இருக்கு பாக்குறதுக்கு எவ்வளவு கலர்ஃபுல்லா இருக்கு பாருங்க அண்ட் ஸ்மெல் 
சாஞ்சினா நல்லாவே தெரியுது வாவ் இப்பவே சாப்பிட்டு போல இருக்குங்க சீக்கிரம் சீக்கிரம் போயிட்டு செய்முறை விளக்கத்தை பார்த்துட்டு வந்துங்க செய்முறை முதலில் ஒரு பவுலில் விதை எடுத்த தர்பூசணி கிர்ணி பழம் சேர்த்து எடுத்துக்கொள்ளவும் பின்பு ஒரு கப்பில் அத்திப்பழம் எலுமிச்சை சாறு உப்பு சேர்த்து கலந்து கொள்ள வேண்டும் பின்பு ஒரு கிளாஸில் மிளகத்தூள் சீரகத்தூள் உப்பு தேன் சேர்த்து எடுத்துக்கொள்ளவும் பின்பு இறுதியில் தர்பூசணி கிருணியோடு கிளாஸில் கலந்து வைத்த மசாலா கலவையை கப்பில் கலந்து வைத்து அத்திப்பழ கலவையை சேர்த்து நன்கு கலந்து சாப்பிட்டால் ஆரோக்கியமான சம்ம சாலட் தயார் வெக்கிறோம் காலையில <laughs> நன்றி <laughs> 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 என்னங்க <laughs> 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 அளவு <laughs> ஆந்திரா ஸ்டைல் பிந்தி இப்ப வந்து தேவையான பொருட்கள் நீங்க இருக்கு நீங்க சொல்லிக்கிட்டே இருங்க நம்ம சமைச்சுட்டே இருக்கலாம் நான் எடுத்து கொடுக்குறேன் ஓகேவா என்ன என்ன இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு வெண்டக்கா அப்புறம் வந்து வேர்க்காடுல நம்ம ஆரம்பிச்சிடலாம் யா வெண்டக்காயும் ஒரளவுக்கு <laughs> 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 ஓரளவுக்கு கொரக்கொரன்னு நம்ம வந்து அரைச்சா போறோம் அரைச்சாச்சு சோ இது அரைச்சாச்சு அடுத்து சோ நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த தேங்காய் இருக்கு இல்லையா சோ தேங்காயை வந்து நம்ம கொஞ்சம் salt ऐड பண்ணிட்டு ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் salt இதல போட்டுட்டு ऐड பண்ணிட்டு இதல நம்ம என்ன பண்ணப் போறோம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்ச அந்த garlic இருக்கு இல்லையா ஆமா சோ இந்த garlic ஏ வந்து நம்ம இது கூட சேர்த்து கொஞ்சம் ऐड பண்ணப் போறோம் ஓகே சோ லைட்டா நல்லா ரொம்ப இடிக்காம லைட்டா லைட்டா எடுத்து அந்த garlic அந்த coconut ஓட நம்ம வந்து ऐड பண்ணிக்கலாம் அப்படி நீங்க மிக்சில போடுறதா இருந்தா இது வந்து ஒரு பிளெண்டர்ல சும்மா ஒரு சுத்து சுத்தி எடுத்தா கூட போறோம் கார்லிக்கா ஓகே 
சோ இப்போ இந்த தேங்காய் மிக்ஸில போடுறது அந்த அளவுக்கு ஒரு <laughs> 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 போட்டிருக்கோம் <laughs> இப்போ நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ணியாச்சு அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம தனியா கொஞ்சம் ऐड பண்ணிக்கலாம் எஸ் தனியா கொஞ்சம் தனியா தேவையான அளவுக்கு தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் தனியா ऐड பண்ணிட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் சீரகம் அதையும் சேர்த்து நம்ம இப்போ ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணப் போறோம் சீரகம் தேவையான அளவுக்கு தேவையான அளவுக்கு இது எல்லாத்தையுமே நம்ம நல்லா வந்து ரோஸ்ட் மாதிரி அதாவது ட்ரை ரோஸ்ட் என்ன விடாம வெறும் ட்ரை ரோஸ்ட் மாதிரி பண்ண போறோம் சோ இத வந்து நம்ம லாஸ்டா ஒரு பவுடர் மாதிரி பண்ணி அந்த பிண்டி கூட ஆட் பண்ண போறோம் லாஸ்ட் அவ்ளோதான் யா அத ஃப்ரை பண்ணிட்டு ஆட் பண்ணனும் சோ இந்த மிக்ஸ்சர் வந்து அதுல இறங்கி அது வந்து ஒரு நல்ல டிஃபரண்டான டேஸ்ட் கொடுக்கும் சோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் லாஸ்டா கொஞ்சம் மிளகா பொடி மஞ்ச பொடி எல்லாம் போட்டுட்டு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதுல என்னென்ன போட்டிருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா தனியா போட்டிருக்கோம் அண்ட் வேர்க்கடலை கடலைப்பருப்பு அண்ட் சீரகம் அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தேவையான அளவுக்கு லைட்டா கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் அண்ட் மிளகா தூள் போட்டிருக்கோம் யா ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து இதுதான் வந்து இந்த ட்ரை கிரேவி இல்லையா கிரேவியா ட்ரை இல்ல ட்ரை ரோஸ் பண்ணிட்டு வெறும் பவுடராகவே வச்சுக்கிறோம் மசாலா மசாலா அண்ட் அந்த இன்னொரு நம்ம கார்லிக் அந்த தேங்காய் அப்புறம் உப்பு போட்டு ஆட் பண்ணி வச்சிருக்கோம்ல ஸோ அதையும் இதையும் சேர்த்து நம்ம லாஸ்டா அந்த வெண்டைக்காயை பொறிச்சு எடுத்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம இந்த வெண்டைக்காயோட சேர்த்து எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் ரெடி இல்லையா ஓகே சூப்பர் அண்ட் அந்த காஞ்சி மிளகாவை லாஸ்டா போட்டுக்கலாம் ஸோ தட் ரொம்ப கருக்காம இருக்கும் போறோம் <laughs> தேவையான <laughs> So that in the bindi. Ah, yeah. bindi is what we try to do with the oil. Yeah. So that in the bindi, it will be healthy and tasty. Light chow. Yes. Yeah. Yeah. So, let's cut the first time of the first time. Let's cut the first time of the first time. Let's cut the first time of the first time. Let's cut the first time of the first time. Let's cut the first time of the first time. Okay. ஆல்ரெடி வெண்டக்காய் ஒரு ஈரப்பதம் இருக்கு இல்லையா அந்த தண்ணி வந்துட்டே இருக்கும் அந்த ஜூஸ் ஆமா சோ அது எப்படி எந்த அளவுக்கு வறுக்கணும் இது வந்து கொஞ்சம் கோல்டன் ब्राउन வர அளவுக்கு வந்தா போறோம் ஏன்னா அப்பதான் அந்த கிறிஸ்பி அந்த டெக்ஸ்சர் கிடைக்கும் சாப்பிடும்போது நமக்கு கொஞ்சம் கிரஞ்சியா கிறிஸ்பியா இருக்கும் ஓகே சோ ஆந்திரா ஸ்டைல் பிந்தி நாங்க ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம் பல மாநிலங்களுடைய உணவுகள் வந்து ரொம்ப பிரபலம்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு ஆந்திராவில் பிரபலமாக இருக்கக்கூடிய இந்த பிந்தி உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வாங்க உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் இப்போவே இந்த நிமிஷமே நீங்கள் செஞ்சு பார்க்கலாம் ஸோ ஆந்திரா ஸ்டைல் பிந்தி இதுக்கப்புறம் என்ன ப்ராசஸ் இது வந்து நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஆறினோடனே அந்த நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த பவுடர் அப்புறம் வந்து அந்த கோகோனட் அந்த கார்லிக் அந்த பவுடரையும் போட்டு நம்ம அது மேலே தூவிட்டோம்னா அது வந்து நம்ம சாப்பிடும்போது நல்லா அந்த ஃப்ளேவரோட நல்லா காரசாரமாக இருக்கும் ஓகே 
யார் சொல்லி கொடுத்த அந்த டிஷ் இது வந்து நான் அதான் நான் சொன்ன நெட்டில் பார்த்து எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணதெல்லாம் ஸோ நான் முக்கால்வாசி நெட்டில் பார்த்து நிறைய ரெசிபிஸ்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணுறதுனால அது மாதிரி தான் இதுவும் உங்கள் டிஷ்க்கு ஃபேவரட் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா உங்கள் வீட்டில் என் ஹஸ்பண்ட் அப்புறம் வந்து எங்கள் அப்பா அம்மா நான் எங்கள் பாட்டி தாத்தாலாம் கூட ரொம்ப லைக் பண்ணுவாங்க ஸோ நான் பண்ணி கொடுத்தா ஆக்சுவலி இது ப்ரௌன் கலரில் வந்து செட்டுலாமா இது ஸோ லைட் ப்ரௌன் வந்துருச்சு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதை தெரிஞ்சுக்கலாமா அஞ்சரை பெட்டி பார்த்துட்டு நான் வந்து அனுராதா மேம் ஒரு வாட்டி பண்ணாங்க மஷ்ரூம் ஃப்ரை அப்படின்ட்டு காளான் ஃப்ரைன்னு சொல்லி பண்ணாங்க ஸோ அது நான் ஒரு வாட்டி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் நல்லா வந்தது நல்லா வந்துச்சுங்களா சூப்பர் கிரேட் ஓகே சார் நம்ம ட்ரை பண்ணி வச்சாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இது கொஞ்சம் ஆறினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த பவுடர் அண்ட் அந்த தேங்காய் அண்ட் பூண்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சா அந்த மிக்சரையும் போட்டு நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ இது கொஞ்சம் ஆறணும் இல்லையா கொஞ்சம் ஆறு லைட்டாக அந்த சூடு ஆறுற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் ஓகே நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த தேங்காய் தேங்காய் பிளஸ் கார்லிக் இதை மேலே போட்டு அப்புறம் அந்த பவுடரையும் போட்டுட்டு நம்ம மொத்தமாக மிக்ஸ் பண்ணணும் எல்லாமே வந்து அதில் இறங்கிடும் இது ரெண்டுமே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லைட்டாக நீங்கள் வந்து மேலே போட்டு உங்களுக்கு <laughs> மழை காலத்தில் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் காரசாரமாக அந்த சூடாக மழை காலத்தில் சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும் லைக் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்கும் ஆ ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி ஈவினிங் டைமில் ஒரு காஃபி டீயோட இதுவும் சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும் வா வெண்டைக்காயில் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்நாக் கண்டிப்பாக யாருமே ட்ரை பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க பட் ஆந்திரா ஸ்பெஷல் ஆந்திரா ஸ்டைல் பிந்தி நாங்கள் வந்து இங்கே பண்ணுறோம் இப்போ வந்து இது வந்து சும்மா அப்படியே ஒரு ஒரு பரட்டை பரட்டி எடுத்தால் அந்த இதெல்லாம் உள்ளே போயிடும் ஓகே தேங்காயில் இடிச்சு பூண்டு சேர்த்து கலந்து கொள்ள வேண்டும் பின்பு கடாயில் வேர்க்கடலை கடலை பருப்பு தனியா சீரகம் சேர்த்து நன்கு வறுத்து கொண்டு பின்பு மிளகாய் தூள் மஞ்சள் தூள் காய்ந்த மிளகாய் சேர்த்து வறுத்து அரைத்து கொள்ள வேண்டும் பின்பு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி கீரிய வெண்டைக்காய் நன்கு வறுத்து எடுத்துக்கொண்டு பின் அதனோடு தேங்காய் மசாலா அரைத்த மசாலா கலவையை தூவி சிறிது பிரட்டி சாப்பிட்டால் சுவையான கிறிஸ்பி ஆந்திரா பேந்தி தயார் ஆந்திரா ஸ்டைல் பிந்தி ரிடி டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாமா ஆ கண்டிப்பா ஓகே டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு இதோடைய சுவை எப்படி இருக்குன்றது நான் சொல்கிறேன் வெங்காயம் <laughs> ஆந்திரா ஸ்டைல் பிந்தி நீங்க வந்து சமைச்சு கொடுத்தீங்க थैंक यू सो मच थैंक यू ஆலம்பர கோட்டை அப்படிங்கற ஒரு அழகான ஊர்ல தான் நாம இருக்கோம் இன்னைக்கு இங்க என்ன சமைக்க போறோம் அப்படி பாத்தீங்கன்னா ஆலம்பர கோட்டை வந்து ஒரு கடல் சார்ந்த ஒரு கிராமம் இல்லையா அதனால வந்து இங்க வந்து மீன் குழம்பு அதாவது மீன் அப்படிங்கறது வந்து கடல் சார்ந்த கிராமம்ன்றதுனால மீன் வந்து இங்க ডেইলি Monday to Sunday எல்லா நாளுமே வந்து எல்லார வீட்லயே வந்து மீன் இருக்கும் அதுல வந்து இவங்களோட ஸ்பெஷலான ஒரு மீன் அந்த மீன் கூட பேரே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு என்ன சமைக்க போறாங்கன்னு அவங்களே கேட்போம் வணக்கம் அக்கா வணக்கம் உங்க பேரு சரஸ்வதி சரஸ்வதி அக்கா அந்த கலைவாணியே என் கூட சேர்ந்து சமைக்கிற மாதிரி 
எனக்கு ஒரு ஃபீலிங்கு அவங்க பேர் சரஸ்வதியாக என்ன சமைக்க போகிறோம் இன்றைக்கி சுண்ட மீன் குழம்பு செய்யப்போம் சுண்ட மீன் குழம்பு நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த மீன் குழம்போட பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு பேர் தான் சுண்ட மீன் ஏன் இது பேர் சுண்ட மீன் அது நல்லா ட்ரையாக இருக்கும் நல்லா சுண்ட நல்லா கொதிக்க வைப்போம் அதனால் பேர் வந்து சுண்ட மீன் குழம்பா எந்த மீனில் சமைக்க போகிறோம் எல்லா மீன்லேயும் செய்யலாம் ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிறது வந்து பாறை மீன் பாறை மீன் ஓகே நான் பல ஊர்களுக்கு போயிருக்கேன் பல இடத்துல மீன் குழம்பு வச்சுருக்காங்க இன்றைக்கி நம்ம ஊரோட மீன் குழம்பு எப்படி இருக்க போகுதுன்னா நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த ஸ்டைல் எப்படின்றத பார்த்துருவோமா ஓகே இன்றைக்கி நம்ம ஷோவில் என்ன சமைக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுண்ட மீன் குழம்பு இந்த சுண்ட மீன் குழம்பு செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துருவோமா சுண்ட மீன் குழம்பு தேவையான பொருட்கள் பாறை மீன் கால் கிலோ வெங்காயம் மூன்று தக்காளி இரண்டு பூண்டு ஐந்து பல் தேங்காய் ஒரு துண்டு பச்சை மிளகாய் மூன்று சோம்பு ஒரு தேக்கரண்டி கடுகு அரை தேக்கரண்டி கருவேப்பிலை சிறிதளவு மிளகாய்த்தூள் ஒரு தேக்கரண்டி மஞ்சள் தூள் கால் தேக்கரண்டி கொத்தமல்லி சிறிதளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு சுண்ட மீன் குழம்பு செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தாச்சு முதல்ல என்ன பண்ண போறோம் வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் என்ன பண்ண போறோம் இல்ல ஒன்னா போட்டு பேஸ்டா அரைக்க போறோம் வதக்கிட்டு அரைக்கிறோமா இல்ல சும்மாவே சும்மாவே அரைக்க போறோம் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு ஒரு ஊருக்கு ஒரு ஒரு ஸ்டைல் இருக்கும் இந்த ஊர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் அரைக்க போறாங்க நான் ஃபர்ஸ்ட் குழம்பு செய்யறதுக்கு முன்னாடி அரைச்சிருவோமா அந்த மிக்சி ஜார் எடுங்க ஓகே எல்லாத்தையும் நம்ம அரைக்க போறோம் அரைக்கிறதுக்கு தேவையான தக்காளி எல்லா தக்காளியும் போட்டுடலாமா ஒரு பாதி போடுங்க பாதி போட்டா போதும் இல்லையா போதுமா வெங்காயம் <laughs> 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 வெங்காயம் <laughs> 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 சரஸ்வதி அக்காவுடைய கை வண்ணத்துல இன்னைக்கு மீன் குழம்பு சாப்பிட போறோம் அரைச்சிருவோமாக்கா நல்லா அரைக்க போறோம் பேஸ்ட் அரைக்க போறோமா எப்படி பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே இந்த ஊர் தானே ஒரே ஊர் தான் பிறந்தது அப்ப இருந்த ஊருக்கும் இப்ப இருக்க ஊருக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கீங்க அது இப்போ கோட்டைக்கு நிறைய பேர் வந்து போறதுனால இதுவா போகுது ஜாலியா போகுது ஜாலியா போயிட்டு இருக்குப்பா நிறைய பேர் வராங்க போறாங்க எங்களுக்கு எல்லாம் ஜாலியா இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் நாங்க மட்டும் அந்த ஊர்ல இருந்தோம் இப்ப நிறைய பேர் வராங்க அப்படின்றீங்களா பாக்காத முகத்துங்க எல்லாம் பாக்குறோம் பாக்க இந்த இந்த முகத்தெல்லாம் பாக்க வேண்டியதா இருக்கு இந்த மூஞ்சி எல்லாம் நான் பார்த்ததே கிடையாது இந்த மூஞ்சி எல்லாம் நான் இப்பதான் பாக்குறேன் அப்படின்றீங்களா நல்லா அரைச்சாச்சாக்கா போதும் இல்லையா போதும் ஓகே ஸோ நல்ல பேஸ்டாக நம்ம அரைச்சிட்டோம் அடுத்து என்னக்கா பண்ண போகிறோம் ஸ்டவ் பற்ற வைக்க போகிறோம் பற்ற வச்சிடலாமா பற்ற வைங்க அடுப்பை பற்ற வச்சாச்சு அடுப்பு மேலே அழகான ஒரு கடாயும் வச்சாச்சு இப்போ வந்து உங்கள் ஊரை பற்றி சொன்னீங்க பார்க்காத முகத்தெல்லாம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபேமஸ்னா கோட்டை ஃபேமஸ்ஸு போட்டிங் ஃபேமஸ்ஸு அப்படின்னு சொன்னீங்க சாப்பாடு அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த ஊரில் வந்து எந்த ஃபுட்டு வந்து ரொம்ப எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க மீன் குழம்பு தான் மீன் குழம்பு தான் அதனால தான் நீங்கள் வந்த உடனே நாங்கள் உங்களுக்காக மீன் குழம்பு வந்து செஞ்சு கொடுக்குறீங்களா இந்த ஊர்லேயே பிறந்து வளர்ந்தவங்க வேறு கண்டிப்பாக இவங்களோட மீன் குழம்பு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துருவோம் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் எண்ணெய் ஊற்ற போகிறோம் எண்ணெய் ஸோ அதுக்கு தேவையான ஃபார்ச்சுன்ஸ் அண்ட் லைட் ஃபேன் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் எடுத்துக்கிட்டோம் எவ்வளோ ஆயில் காக ஊற்றணும் நிகழ்ச்சி பாத்திருக்கீங்களா அஞ்சலி பெட்டி 
இது பாத்து எனக்காவது வீட்ல ட்ரை பண்ணி பாத்துக்கிங்களா சமைக்கிறதுக்கு ஆ பண்ணிட்டேன் போய் சொல்லாதீங்க இல்ல சிக்கன் பாத்துர்க்கேன் சிக்கன் பாத்து சமைச்சிருக்கீங்களா ஓகே ஆனா ஊர்ல மீன் தான் ஃபேமஸ் இப்போ இன்னைக்கு உங்க மீன் குழம்பு பாத்து உலகமே சமைக்க போகுது இத பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க அஞ்சரை பட்டியில சமைக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்களே உங்களை டிவில பாக்கும்போது ஹே நம்ம முகம்லாம் டிவில வருது பா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஜாலியா இருக்கும்ல ஆமா ஓகே அதுல எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ம் இப்போ என்ன காஞ்சிச்சு நினைக்கிறேன் சோம்பு போட்டுருமா என்ன காஞ்ச உடனே சோம்பு போட்டாச்சு நீங்க எத்தனை வருஷமா சமைச்சிட்டு இருக்கீங்க சமய கட்டில எத்தனை எந்த வருஷத்துல நீங்க உள்ள போனீங்க எந்த வயசுல ஆனா ம் போடலாமா <laughs> மீன் குழம்பு நல்லா செய்வீங்க இந்த எறா வச்சு என்னெல்லாம் உங்களுக்கு பண்ண தெரியும் எறாவில் வடை வடை செய்வேன் எறா வடை பார்த்தீங்களா இதுக்காக தான் கேட்டேன் எறாவில் வந்து நம்ம வந்து தொக்கு செஞ்சுருக்கோம் குழம்பு செஞ்சுருக்கோம் அக்கா செய்ய போகிறது எறா வடை வடை செஞ்சுருக்கேன் செய்வாங்க இன்றைக்கி செய்யல பக்கத்தில் தான் வீடு நான் போகும்போது இந்த வடையை கரெக்ட் பண்ணிட்டு போயிடுறேன் புட்டு புட்டு செய்வேன் புட்டு செய்வீங்களா எறாவில் ஆ எறா புட்டு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் வேறு தொக்கு வைப்பேன் தொக்கு வைப்பீங்க வேற என்னெல்லாம் கப்ப மீன் இருக்கு எறா இருக்கு வேற என்னெல்லாம் வந்து இங்க கடல்ல கிடைக்குது நிறைய கிடைக்குது எங்களுக்கு தெரிஞ்சது மீன் எறா கடமா கடம்பா அந்த கடமா எல்லாம் வச்சு சமைப்பீங்க சீசன்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஒவ்வொரு சீசன்ல ஒவ்வொன்னு கிடைக்கும்ட்டு அந்த கடமா வந்து எந்த சீசன்ல கிடைக்கும் இங்க எல்லா சீசன்லயே கிடைக்கும் எல்லா சீசன்லயே கிடைக்கும் இப்போ போட்டுங்க போறத போவாதனால இப்போ கிடைக்குது இந்த மாசம் இப்போ போட்லாம் போகாத அது கட்டு விட்டுட்டாங்க ஓகே சோ போக கூடாது இல்லையா போட்லாம் வந்து போகாம தான் இருக்குது கொஞ்ச நாளைக்கு லீவ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த லீவ் கொடுக்கும்போது என்ன வேலை செய்வாங்க மக்கள் இந்த போட்ல போய் மீன் பிடிக்கிறவங்க லீவ் கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்க ரெஸ்ட் எடுப்பாங்க ரெஸ்ட் எடுப்பாங்க ரெஸ்ட் தான் ரெஸ்ட் தான் ஓ வேலை ஐ அம் ஃபுல்லி ரெஸ்ட் அப்படிங்கவாங்க சரி ஓகே சோ அடுத்து இந்த பேஸ்ட் போட போறோம் இல்லையா ஆமா எல்லாத்தையும் போட்றவா ஆமா எல்லாத்தையும் ஓகே இன்னைக்கு எவ்வளவு மீன்கா சமைக்க போறோம் ஒரு கால் கிலோ மீன் கால் கிலோ மீன் கால் கிலோ மீனுக்கு தேவையான தேவையான அளவு போட்டப்போ தக்காளி எல்லாம் அரைச்சு வச்சிருக்கோம் போதுமா இன்னும் போடணுமா போதும் இன்னும் இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுலாமா தேவையான அளவுக்கு போதுமாக்கா தேவையான அளவுக்கு போட்டாச்சு நல்லா வதக்கணும் இல்லையா தக்காளி வெங்காயம் மீன் குழம்புல வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்தமா தான் போட்டுருப்போம் அதை ராவா அதை கட் பண்ணி அதை வந்து அப்படியே போடுவோம் நம்ம இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா பேஸ்ட் பண்ணி போடுறாங்க கண்டிப்பா இதோட டேஸ்ட் வந்து நல்லா தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு ஒரு பேரே வந்து பாத்தீங்கன்னா சுண்ட மீன் குழம்பு பாறை மீன்ல தான் செய்யறோம் ஆனா நல்லா சுண்ட வச்சு இந்த மீன் குழம்பு நம்ம கொடுப்பாங்க ஸோ அதுக்கேத்த மாதிரி தான் வந்து இந்த மீன் குழம்பு வந்து ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு அடுத்து என்ன கப்பல் தண்ணி 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 மீன் குழம்பு அப்படின்றதுனால தேவையான தண்ணி போதுமா இது வரைக்கும் நான் செஞ்ச மீன் குழம்புல இது டிஃப்ரெண்டான ஒரு மீன் குழம்பு தான் அப்புறம் மீன் போட்டுருவோம் மீன் போட்டுடலாமா அதனால கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் போடணுமா இல்லை போட்டு போட்டலாம் ஓகே கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே போட்டலாம்னு சொல்றாங்க இப்போ எவ்வளோ மீன் இருக்கு நம்ம கால் கிலோ மீன் இருக்கும் கால் கிலோ மீன் போட்டுருவோமா பாறை மீன் இல்லையா ஆக்சுவலாக மீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாங்கள் சென்னையிலலாம் இருக்கோம்ல எங்களுக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃப்ரீஸ் பண்ணி ஒரு மூணு நாள் நீங்கள் பிடிச்சி மூணு நாள் கழிச்சு தான் வருது உங்களுக்குன்னா அப்படியே பிடிச்சி இங்கேருந்தே கடல்லேருந்தே ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ டேஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் தான் வந்து இந்த ப்ராப்பரான ஒரு டேஸ்ட்டை வந்து சாப்பிட்டு பழகிருப்பீங்க ஒரு கால் கிலோ பாறை மீன் வந்து போட்டாச்சு வேறு என்ன போடணும் மிளகாய்த்தூள் மிளகாய்த்தூள் காரம் காரத்துக்காக மிளகாய்த்தூள் மிளகாய்த்தூள் குழம்புக்கு தேவையான தக்காளி வெங்காயம் எல்லாம் சேர்ந்து வதங்கும் போது ஒரு ஸ்மெல் வரும் இல்லையா அந்த பேஸ்ட்டாக அரைச்சது வ இதை வந்து இப்போ நம்ம கொதிக்க வச்சுட்டு இருக்கோம் இதோட ஸ்மெல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது அப்படியே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ரொம்ப நல்லாவும் இருக்குது டேஸ்ட்டும் அதே மாதிரி கண்டிப்பாக வேறு மாதிரி இருக்கும்னு
வீட்டுக்கு <laughs> <laughs> கொதிக்கணும் கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம சாப்பிட்டு பார்த்துலாமா எவ்வளவு நேரம் கொதிக்கணும் அது ஒரு 10 நிமிஷம் ஒரு 10 நிமிஷம் வந்து இது கொதிக்கணும் एक्चुअली மீன் குழம்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாள் வெச்சு சாப்பிட்டா தான் டேஸ்ட்ன்றாங்களே என்ன ரகசியம் அது எப்படி அது அது மறுநாள் சூடு பண்ணி சாப்பிட்டா டேஸ்டா இருக்கும் சூடு பண்ணி சாப்பிடுங்க फ्रिजல வெச்சு சாப்பிட்டாதீங்க நல்லாவே இருக்காது சூடு பண்ணி தான் நீங்க சாப்பிடணும் அப்படிதானே ஆமா சூடு பண்ணி தான் சாப்பிடணும் அப்படின்றாங்க இப்ப இதல புளி எல்லாம் கரஞ்சு ஊத்துலயே மீன் குழம்புனா புளி கரஞ்சு ஊத்துவாங்களே இது சிம்பிளான மீன் குழம்பு ஆமா சிம்பிளான இது டிஃபரண்டா இருக்கும் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா அது சுண்ட மீன் மீன் குழம்பு அதுக்கு பேரு தான் பா சுண்ட மீன் குழம்பு ஓவரா கேள்வி கேட்காத நான் கேள்வி கேட்கல இப்போ சுண்ட மீன் குழம்பு நல்லா கோச்சிட்டே இருக்கு இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் ஆச்சுனா சுண்ட மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிடும் கமகமன் இப்போ வாசனை வந்துட்டு இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி சரஸ்வதி அக்காவோட ஸ்பெஷலான அந்த சுண்ட மீன் குழம்பு செய்யிறது எப்படின ஒரு சின்ன ரீகேப் பாத்துட்டு வாங்க செய்முறை முதலில் மிக்சியில் தக்காளி வெங்காயம் பூண்டு தேங்காய் பச்சை மிளகாய் சேர்த்து நன்கு அரைத்து கொள்ளவும் பின்பு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி சோம்பு கடுகு கருவேப்பிலை சேர்த்து வதக்கி கொண்ட பின்பு அரைத்த மசாலா கலவையை தண்ணீர் மீன் மிளகாய்தூள் மஞ்சள் தூள் உப்பு சேர்த்து நன்கு கொதிக்கவிட்ட பின்பு அதனுடன் கொத்தமல்லி தூவி இறக்கினால் சுவையான சுண்ட மீன் குழம்பு தயார் சுண்ட மீன் குழம்பு சரஸ்வதி அக்காவோட கை வண்ணத்தில் வந்து நல்லா கொதிக்க கொதிக்க ரெடி ஆகிடுச்சு கடைசியாக சொன்னீங்க அதில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தூவணும் இல்லையா கொத்தமல்லி தூவியாச்சு தூவலுக்குள்ள அது விழுந்துருச்சு கொத்தமல்லியும் தூவிட்டோம் அதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாமா அதோட வாசனையே வந்து அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது ஒரு மீன் பீஸ் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் அந்த மீன் குழம்பு தான் அதில் டேஸ்ட்டு அப்படியே டக்குன்னு பண்ணிடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் இந்த குழம்பு பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து பண்ணாங்க ஒரு டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்றத சாப்பிட்டு பார்த்துடலாம் இப்போது அந்த மீனோடு சேர்த்து சாப்பிட்டு பார்க்குறேன் எப்படி இருக்குன்னு பாரம் மீன் இல்லையா அது ஆஹா மீன் குழம்புனா இது ஒரு வகையான மீன் குழம்பு அந்த மாதிரி இருக்குது உடனே செஞ்சாங்க இது டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு நான் வந்து ஒரு சந்தேகத்தோடு தான் இருந்தேன் இதில் வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் அரைச்சி ஊற்றியிருக்கோம் அந்த வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே அதோடய ஃப்ளேவர் வந்து அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது மீன் வந்து அவ்வளோ நல்லா வந்து வெந்துருக்கு அந்த மீன் இந்த ஊர்லேயே வந்து பிடிச்சி இங்கேயே சமைச்சதுனால வந்து அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது இந்த மீன் ஃப்ரெஷ்ஷான மீனில் சமைச்சோம்னா அதோடய குழம்பு அந்த டேஸ்ட்டே வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் இந்த கைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைரத்திலே வந்து ஒரு வலையிலே போடலாம் அந்த மாதிரி வந்து அவ்வளோ அழகாக வந்து சமைச்சுக்கிறாங்க அக்கா ரொம்ப நன்றிக்கா ஓகே நான் இன்றைக்கி ஜி ரேஷன் ஸ்டவுட் மெயின் ஸ்ட்ரீட்லேருந்து உங்களுக்கு ஒரு சூப்பராக டிஷ் பண்ண போகிறேன் அந்த டிஷ்ஷோட பேர் என்னென்னா அரைச்ச முந்திரி காளான் கறி அதாவது நம்ம கிட்டே இருக்க இந்த முந்திரி பேஸ்ட்டும் இந்த மஷ்ரூமை போட்டு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சைடில் ஒரு ரிச்சான ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் பண்ண போகிறோம் அந்த டிஷ் எப்படி பண்ணுறது பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த டிஷ் தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்ன பார்த்தலாமா அரைத்த முந்திரி காளான் கறி தேவையான பொருட்கள் காளான் அரை கப் முந்திரி விழுது இரண்டு தேக்கரண்டி இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு தேக்கரண்டி பச்சை மிளகாய் மூன்று சோம்பு ஒரு தேக்கரண்டி தக்காளி ஒன்று தனியா தூள் ஒரு தேக்கரண்டி மிளகாய் தூள் அரை தேக்கரண்டி கருவேப்பிலை சிறிதளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு கொஞ்சம் நம்ம கிட்ட இருக்க இந்த ஃபார்ச்சுன் சன்லைட் ரீஃபண்ட் ஆயில் எண்ணெயில் ஆயர் பண்ணுறேன் எண்ணெய் லைட்டாக சூடாகட்டும் இந்த கேஷ்நட் பேஸ்ட் இருக்குல்ல இந்த முந்திரி பேஸ்ட் இந்த முந்திரி என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஃபஸ்ட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு நாலஞ்சு ஓட்டி நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நல்லா பாயில் பண்ணேன் பாயில் பண்ணிட்டு அந்த தண்ணியை ஃபஸ்ட்டு வாட்டரை வந்து அவுட் பண்ணிடணும் திருப்பி நல்லா ஓட்டி வாட்டர் ஆட் பண்ணி அந்த தண்ணியோட நல்லா குக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப தண்ணி அதிகமாக ஆட் பண்ணால் அந்த தண்ணி போயிடுச்சு நல்லா இருக்காது ஸோ கொஞ்சமாக தண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா பேஸ்ட் பண்ணுறேங்க பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறது தான் அந்த கேஷ்நட் பேஸ்ட்டு கொஞ்சம் சோம்பு இந்த சோம்பு போட்ட உடனே கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் போட்டுங்க தக்காளி போடுங்க வெங்காயம் வேண்டாம் சரிங்களா பச்சை மிளகாய் 
Na karob le. Na taka li. Ramo risi mana try puni pada malah kau. Karena anda tak kali anda pulih juga kau potong, anda cash net lama anda dengan ada mau potong, anda lalu great pelar kau, so kandi pun ada, anda ni kita lapan mau deh, ni kau, dengan kau, ni kau potong apa? Nah, apa potong? Ada yang mau potong? Anda mushroom tak kali potong apa? Mushroom potong dua kali, anda cook pun ada. Karena anda tali pelih, anda tak kali mushroom, rendah, rendah, nalar kau. Apa? Anda lihat up. Dania powder, light touch chili powder. Ado rumbo mild ana o chili powder pota podo. Kebanyakan cuma or pechi kaga poran. Ado o diit leh ara ondana upu cepaga warta or cuma or tanal perlu or teronda ana lalak maria jaru tu luar le. Anjamari just or pechi kaga chili powder light touch pota podo. Per salt ella powder ni le. Ini pedi or le ondi light touch water ayapan ran. Ipan tan ni mutton ni, check puni pati nama orang kita ni kerana, anda pulih pun, anda daniel orang, anda taste mutton ada kong. So, ini semua ni orang ini preparation semua ni thin preparation, orang soup ibu pun ada kong. Aduh, jadi anda concept base punya, nama mana pun orang ni. Okay, ipan semua ni dia ada sih. Kunci orang ini pun di paste. Abi apa orang, tikka ready punya ceri, anda cash punya paste. Biar le cepat dilari puni muncul pergi. Anda time le, ini paste add puni. Nih try puning super argo. Ibu orang kodi mana? Ini dish ready. Anda takali mulus mulus ada teri no. Adil le, anda takali anda pasca wasno pergi no. Once anda takali mulus mulus ada teri mo no. Sapra mo de, nih ya, orang cepat dilari malam apa perata, ilah dosis sapra mo de. Anda, anda takaliu, anda mushroom two gedera. Edit ini kita sapi na first class argo, anda richness anda cash note dan mild dano over richness kau, anda takali order anda spices kau, nalar super argo. Ini peradia edci final lah, kunci sombu powder, melayu powder, sirang powder, awal dah. Peradia anda preparation na, alaga anda bowl place mandra. Anda tak tak kali cari light up pada melaga anda pasca melaga anda mushroom orang sahur mau first class argo miss pun ada ni anda perpisahan try puni pata orang nahl wedi ni try puni barangnya apda anda proper recipe barangnya orang pelal orang nahl jodoh try puna recipe proper orang. Hipo anda dish ni pun ada sulit macam ni reka barangnya. Same murai. Muda lalu kadal yang ennei utri, somb, pachi melagai, karve play, narikie takkali, kalan, upp, dania tul, melagai tul, tanni seter, nang kudikke vidavum, pinb, mundiri vidu seter irakinal, subayana aritam mundiri kalan kari tayar. Nala tinna nala supra mandiri ganda preparation, anda mushroomu, sapur dengmiri, takkaliu, anda sausun sapra nala argo. Ah, nalar suara argo, orang Malaysia negeri, ni kita rice orang sahpla. Karena ini pasal ramadhan yang ganda orang, orang feel berde. Suara na orang kari lembut, tin kari lembut, anda rice ada rice potong supra argo solra. First class argo, ini pernah try puni pat orang solenga. Ini kita di recent sebab main street lembut orang supra orang vegetarian negeri, ibu pun soli kuter kan. Ini dia mari inno nalo suwe ana supra ni sesuatu kerana hari hari orang lembut ni berde perado, orang chef dina. Ini anjir pati power by fortune sunlight, tripan sunfire. See you, bye bye, take care.